辛い時の生徒会も欠席してくださいね一緒に帰れないのは寂しいですけどアピールしてますはい私は普段塩見みさくやと一緒に帰る仲なんですという形勢入りましたやるね千尋ちゃん<笑>おおおおお<笑>楽しい<笑>空気が重苦しい<笑>はい皆さんこんにちはえー、月賞ですごく忙しくてクタクタな達也ですいやー、疲れたー。えー、皆様も、えー、お仕事一週間お疲れ様でした。あとはね、受験とかがある方はね、えー、入試終わったという方も、僕のフォロワーさんとかにいらっしゃったので、えー、お疲れ様でした。えー、今日もやっていきましょう。<笑>トーク大丈夫かな、俺。<笑>よし、じゃあね、えー、今日も続きやりたいなと思うんですけども、えー、っと、なんか今日人少ねえな。みっちゃん、調子はもう大丈夫なのかうん。いまいちです。それならもう少し休め。あ、そうだね。この話は聞いたな。えー、にしてもタルタロスや影力の謎はいまだに健在ってわけだ。たく、いつまでも居座ってねえで、さっさと気を乗ってんだよ。今いましいったらありゃしねえ。もう、荒垣先輩は今いましいと思える出来事が何かあったんだろうね。うん。よし、秋彦。あ、うん。これはなんか見たな。じゃあ、今日は。ということで、えー、何もする予定がなかったので<笑>、勉強して寝るかーとか、全然マジで学力上がんねああ、来たー<笑>上がんねえって文句言おうとしたら<笑>。やった、かなりの秀才だ。いや、でも、みっちゃんをデートに誘うのには天才にならないといけないんだよな。ここからまた長そうだな。えー、そろそろ眠くなってきた。あ今の俺と一緒だ。<笑>疲れた。えー、今日は春分の日、秋分の日で学校が休みだ。ああ、一日限定の映画祭りか。暇そうな寮の仲間。あれ誰誰こんな日に。お<笑>平賀、俺たちまだそんな仲じゃないだろ。休みの日に。もしもし、平賀です。電話しても大丈夫かなうんと、今忙しいんだよね。そっか、ごめんね。ちょ、また学校で。<笑>なんか。胸が痛い<笑>。よし、じゃあ、水曜日、今日はと。てかさ、寮の仲間誘おうかなとも考えたけど、結局これ、ゆいこちゃんが今いるから、誘ったらなんか関係悪くなるんじゃないかな<笑>。ダメじゃん、誘えないじゃん。えー、何しよう。新しいビデオが録画されているようだよし今日はまずビデオチェックからだな9月6日か1週間前んお<笑>めちゃくちゃ面白そうラウンジが映っている荒垣とコロマルがテレビを見ているなんだその組み合わせはいではテキストの39ページをね開いてみてくださいう,うん今日はね、唐辛子の刺激、<笑>残暑を乗り切るスタミナ料理ですよ。<笑>そうだよな。<笑>料理好きだもんね。今の時代だったらね、クックパッドとかにで、ね、荒垣先輩かじりつくんだろうね。唐辛子はね、うん、アンガンジ唐辛子というのを使います。ほう。種を抜いてくださいね。お、種抜くのがポイントよ。そうしたらね、昆布だしを取りますね。うん、このくらいのパスタ鍋に。うん、パスタ鍋。そういや、あんのか、ここ。わ、わ、わかんない、探してみよう。あ、黒丸。まだまだ暑いね。あ、これは。表面温度を一定に保つのにエネルギーがいるであります。風花ちゃんとアイギスの声。<笑>どうした？あ、外から風花とアイギスが帰ってきた。なぜか荒垣は寝たりしている。<笑>何？黒丸と二人で料理番組見てたのがよっぽど恥ずかしいの。その手には何やら本を持ったままだ。戻りましたであります。おかえり。ああ、このまだ可愛いね。よしよし、後でビーフジャーキーあげるね。ただいま、コロちゃん。うん。でも、静かにしてあって。荒崎先輩、寝ちゃってるみたいだから。あ、うん。えっと、アイキスはコロマルの言葉がわかるから、コロマル、あの発言には気をつけようね。あ、大丈夫、その発言。荒垣さんは寝ていないはず。<笑>とのことです。ほら、だから言ったじゃん。<笑>アイキスも空気読まずに翻訳するから。うん、ね、ネタフリだってよ
家族の料理めちゃくちゃ見るよパスタ鍋どこあるかなって気にしてたよふうかちゃんも見てるのこれだとしたらその料理の腕前はなぜ<笑>もう言わないであげてあー顔がっかくなってるうんあー空気が読めるいい子だ荒垣荒垣じゃないふうかとアイギスが去ると荒垣が体を起こした翻訳機能付きだったそうだよ初めて見たよその表情ああコロマコロマル悪くないよコロマルいや気にすんなってお前は悪くねおおおおそうだなあ今度コロちゃんにも何か作ってみた<笑>コロちゃんって呼んでた<笑>たまんねえなこの組み合わせああコロちゃんって呼んでたああ終わっちゃったああ元気出たわ<笑>仕事の疲れが癒される。はあ、最高だった。よし、じゃあ今日はと。お、そういえば、じいさん助けた後なんかイベントとかあったりするかなあ、助けられてよかった。あ、それだけ<笑>これ過ごしてもじゃあ何もイベントないのかなんじゃあ今日は早く過ごすか。うん。えーと、あ、神属性なんだっけえー、あ、星か。星のペルソナがいるな。ちょっと持ってきますねよしじゃあ過ごすかオクトパシーうんたこ焼きを食べたふうふうたこ焼きを口に押し込んでいるもも,も,も<笑>食べながら喋んだ<笑>よしあと1個うんゆっくり味わえよあーすまんクセランだ早食いハヤスは少し照れている家では早く食わないと兄弟でおかずを取られるからなやっぱり貧乏なんだねハヤスはあっという間にたこ焼きを食べてしまった我ながら素晴らしい早食いだったそんなことよりしおみ俺は今度対外試合の予定があるワンダイっていう一流の体育大のコーチが見学に来るって大騒ぎだへえわかるかいいとこ見せれば推薦がもらえるつまり家計が楽になるとうんおいしい話だだろこれで水泳が続けられるハヤスは喜んでいるえー、それはぜひともいい結果残してほしいな俺は大学を諦めていた大学に行く金なんてうちにはないからなでもね早瀬ぐらいのね有名選手だったらもう特待生扱いで学費免除とかでいけないのかなそこへ奨学金付きの推薦話ああやっぱね飛びつきたくなる気持ちもわかるだろうん俺は絶対に勝って大学へ行くなあ塩見これでおふくろも楽になるよなえー、だいぶ楽になるよでな有名大学行ってさらにねオリンピックとか出てスポンサーついてどっかのね企業で働きながら水泳選手として頑張るみたいな。早見はビジュアルもいいし、早見じゃない、早瀬は<笑>、いつも混ざるんだよな<笑>。しおびと、早瀬はビジュアルもいいしね、人気出そうだよな。うん。そうだよな。お前に言われると安心する。早瀬は喜んでいる。いつも思うんだ。親父さえ生きていればなってな。親父がいれば、兄弟たちが日大で困ることなんてなかったろって。うーん。まあ、愚痴言っててもしょうがないな。俺はとにかく、推薦を狙うしかない。早瀬は進むべき道をいろいろと考えているようだいやー高校生でここまでちゃんと考えてるのって偉いよね応援したくなるわ他校のエース星4あ鶏肉のセールが終わっちまう今日は俺が夕飯交番なんだそれじゃあまたなできる子だあいつは女の子とデートする余裕とかもね時間もないんだろうな,帰ってきたな俺は複数の女性と遊んでるけど<笑>最低ただいまえー、っとあはいテレビお文化人留学の権威が論文を発表しました論文の内容は無記録症の発病と回復のメカニズムに一定の周期を見出したもの今月の発病のタイミングを言い当てており死の説の説得力の高さを支持する声かおまあシャドウは分かんないっしょ<笑>シャドウの存在まではたどり着けないだろうね調子はもう大丈夫なのかあこれは一緒だなうん行くつきおおしおみくん風邪はもう大丈夫なのかなお見合いがすっかり遅れちゃったんだけど僕のこと白状なんて思ってるえっとはいそうだよね君は風邪をひいてたんだからね白状大魔法
わからない人はお父さんお母さんに聞いてね。<笑>よし、じゃあ今日はと。よし、クイズゲームやって、9月24日。おおはようございます。なんか台風が過ぎ去ったら、もう秋って感じですね。冬が来る前に戦いが終わってくれるといいですよね。まあ、ペース的に無理だよな。うーん、わからない。そうですね。あ、それだけ。科学の大西最近もてはやされてるでしょストレス物質ナベタと一緒に排出されるから泣くのはストレス解消効果もあるし,あるらしいよだけどストレスは根本から原因を立たないと同じことの繰り返しそうだ知ってるかいストレス要因第1位が何かなんだか眠くなってきたえっと閉じません男性のストレス要因第1位は仕事俺じゃん今の今の俺じゃん女性のストレス要因第1位は夫、うん、なんて悲しい図なんだこれ<笑>だってさ女性がねストレスを感じてる夫はで、ね、仕事にストレスを感じてるわけだからってことはもう女性は夫にストレスをなんだろうはけ口を求めるより仕事を一緒にサポートしてあげる方が根本的解決になるのではこれはねどう思います皆さんうん難しい問題だね次行こう夫は上司部下得意先でストレスを受け妻と子に癒しを求める妻は夫にストレスを与えられ守備の世界で発散するあーなるほどなまあでもこれは前提ね奥さんは働いてないっていう前提だから奥さんもね今共働きが当たり前ですからね家事は分担とかがね、うん、分担してっていうのが当たり前ですからねうんうん<笑>女性側に配慮したコメント<笑>それが夫婦の正しいやり方ってわけはあうんざりだね授業は真面目に聞いたあ今日はちゃんと学力上がったあ,あワイコちゃんおそらく多分ワイコちゃんはーいしみんな静かにえー、今日の午後は授業なしそんなことあるって言っても残念ながら遊べませんなんだこいつ<笑>文化祭の提示とか飾りの片付けをしてちょうだいうちのクラスは3班に分かれて片付けてもらうよじゃあまず理解室ね担当は何これ文化祭はなかったのに後片付けはしないといけないのいやもうそれ当たり前だけどやる気出ねえな午後の授業がなくなり文化祭の後片付けをすることになったお月光館学園理科室おおケンジカーズ宮本ゆかりらと一緒に片付けをすることになったあいいななんかみんながうんーじゃあちゃちゃっと終わらせようぜうーすあーえー、なんかいいな<笑>みんなとの会話。特にケンジとの会話久しぶりだから嬉しいわ。はーい。みんな同じクラスだったな。あれ順平はかぶられてないみんなで片付けに取り掛かった。あー、ここって写真部の展示か。あ、これ、妙王杯の写真じゃん。あー、塩見、お前写ってるぜ、ばっちり。で、なんかこの1位のやつ、黒くね。焼けすぎじゃねそいつは早セッツってバーケモンみたいに強えんだ。そして、バーケモンみたいに早食いなんだ。ま、ゆくゆくは俺が足直せ。暑苦しさですでに勝ってんじゃねお前の制服姿見たことねえもん。確かに。<笑>お前ずっとジャージだな。体育教師よりジャージじゃん。まあ、こんな時はジャージの方がいいかもだけど。喋るのはいいけど、でも一緒に動かしてよ。日が暮れちゃうよ。ゆかりが呆れたように口を出してきた。あ、わ、悪い。あれお前、もしかして。な、なんだよ。あ、なに、好きなのゆかりちのこと好きなのか。あ、いた、順平。<笑>ウィー持ってきたぜ。釘抜きとテープと、なんだっけドリルなら内蔵されているであります。アイキスもてか、もうこのクラスキャラ濃いな。<笑>このクラス楽しそうだな。順平とアイキスがやってきた。どうやら片付けの道具を取りに行ってくれていたようだ。あ、そして俺今普通に流したけど、あんまり内蔵してるとか言うな。<笑>ちゃんとあの人間らしい立ち,立ち振る舞いをしろ。おー、サンキューサンキュー。であれプチプチ忘れてね。プチプチ。ああ、根本材か。ああ。よし、友近行け。資材を置けばわかるだろ。いやいや、わかるけど。お前が忘れたんだろえ、いいの俺が行っちゃって。あそこ、主治にクリンよ。お前好みのお姉さんが待ってるよ。え、ま、マジよし、行っちゃうぞ、ケンジ。<笑>お前、懲りてねえな。<笑>いや、いいけどね。こういうところも好きだけど。で、バカか、お前。何資材置き場だ。<笑>だから、早いとこ終わらせて戻ろうよ。ご、ごめんなさい、ゆかりっち。ゆかりっちがリーダーだな。ぶち切れ侍。あ、久しぶりに聞いたわ、その言い方。聞こえてる
バカじゃないのてか、バカじゃないの<笑>あらやだ、何このデジャブ。<笑>確かに前も見たな。<笑>あー、しょうがねえ。あとでまた資材置けば行ってくる。にしてもさ、残念だよな。文化祭流れてさ、いや、マジで。やっぱ友近、ケンジは分かってくれるな、俺の気持ちを。いろいろ企画あったじゃんメイド喫茶とか、メイド喫茶とか、あとメイド喫茶とかさ。あれ、飛び入りでいいって言うから参加するつもりだったんだけどなメイド喫茶に<笑>えー、マジで、誰とお前と。えー、お、お笑いコンテストに、この二人って、俺に内緒で計画すんなよ。嘘、宮本と。え、俺、どっちも知らねえじゃねえか。嫌だ。<笑>冗談ですよ。傷つくな。じゃあ、しおみと、あ、俺は喜んで。うん、望むところだ。お、いい返事。じゃあ、ちょっとやってみるうん。同じ片付け班のクラスメートたちが集まってきた。あ、なにこれえ、漫才、漫才やるのわあなんか楽しいな。わかる人にはわかるけど、ソウルハッカーズ2でも、漫才やったよね。ははははは。えー、どうも、大人気コンビ、友近健二でーす。うん、コンビなのに一人称自分の名前かーいっていう。お前一人でコンビかよ<笑>お結構いけんじゃねいやー、もうすぐ文化祭ってことでね。うーん。もう終わったよ諦めれば早いな、お前。あと360回ぐらい寝ればいいだろう。それはもうほぼ来年だよ。よく言うでしょ子供は寝てなんぼ。うーん。グーグーなんぼってこれ分かる人いるはい出ましたハイエンドギャグお前もどっかの理事長かヒューヒュー<笑>なんだこれギャグといえばあれねあれこの鍵合わないなーうんーとキー<笑>メーカーが癒してキーってバカかお前さすが月構成ってこらうん,うーん打ち合わせなしの割にはうまくいってねあだいぶいってるねああ、マジでもったいなかったかも。えー、見たかった。<笑>超面白かった、今の。<笑>漫才を終えると、クラスメイトたちはそれぞれ持ち場に戻っていった。あ、もったいないといえば、竹場さん、メイド服流れ、メイド流れちゃったね。へああ、やっぱ知ってんだ、その話。全然流れていいし。残念かってるやつも多いよ。な、宮本。あ、うそ、そ、そ、そ、そうなのか<笑>わかりやすいなこいつつかなんだメイドってキュア発見そっか2009年当時だからもっと前かあのオリジナルのところもリフトメイドなんてまだ一般的じゃないのかまああれよね男つか純平あたりのロマンよね純平いやいや何その顔知ってたけどみたいな顔まあ純平のなスキピもメイド服着てるしな純平さん<笑>アイギスのこの表情初めて見たうっそアイギスまですみません竹場さんいるあおいちょっと待ってちょっと待ってこの流れはまさかメイド服着るパターンあるあれ西脇さんあゆうこちゃんどうしたの校庭に出てるテントかテントとかなんだけど弓道部の部室にしまっちゃっていいのかなあ全然違ったわメイド服はあうんいいよ弓道部のだしでよく弓道部で片付けるよああ、いいのいいの。うちのクラスが校庭担当になっただけだから。ゆくゆくはこの二人が共通の彼氏ができるのか。面白いな。<笑>じゃあ、しまっちゃうね。ありがとう。じゃあ。あ、どうしたゆいこがこちらにまっすぐやってきた。あ。しあみくん、体大丈夫熱出したんだって休みの間ずっと寝てたって聞いたけど、もう平気なの顔を見てみろよ。ゲロッとしてんだろうん、そうだね。よかった。で、宮もここなの力しか取り柄がないんだから働きなよ。うっせえ、早く帰れよ。わーかってるって。せっかく会えたんだから話ぐらいいいでしょせっかく会えたえ、ちょ、昨夜。順平が焦ったように小声で話しかけてきた。んどうしたどうしたす、すみません。お邪魔します。あ、あのー、ガムテープ余ってたらお借りしたくて、あのー、あ、なにこれ。しおみさん、よかった。あ、これ、あ、うん。しおみがモテてる流れ。<笑>が、ここで生まれようとしているな。私、隣の教室の担当なんですけど、ガムテープがなくなってしまって、こちらが上級生の担当だったので、緊張したんですけど、しおみさんがいてくれてほっとしました。あ、やばい、モテてるわ。えっと、ゆかれっちゆかれっちこれは違うんだよ。説明させてくれ。<笑>しらば
<笑>シュラババでのカウントダウン<笑>来年の来年のコナンの映画のタイトルこれで決まりだろシュラババでのカウントダウン<笑><笑>なんだか空気が重苦しいああのー、さっきキリジョー先輩にお会いして伺ったんですけど塩見さんずっと寝込んでいたとか風邪ですか無理しないでくださいね辛い時は生徒会も欠席してくださいね一緒に帰れないのは寂しいですけどアピールしてますはい私は普段塩見みさくやと一緒に帰る仲なんですという形勢入りましたやるね千尋ちゃん<笑>おおおおおおおおおおおおおおおおおあのさそれってどういうあー危ないなあっちの壁の天井落ちそうだなーすぐに直さないと怪我しちゃうなーナイス順平ゆかれち手伝って俺は下ろすから押さえててえあう,うん分かった順平ありがとうゆかりを引き連れて去っていたでえっと何の話だっけえっとカズシカズシゆうこちゃん頼むわあーえっとあーそういえば全くすっかり全然忘れてた日本語ブロやつらに言っとくことがあったんだマネージャー伝えてくれよえっ、ー、とーこ今度の部活には頼むかつし昨日聞いたことを言ってくれよ頼むぞタオル禁止<笑>そんな部活があってたまるかえタオル禁止それすっごい困るんじゃないおいしかも水曜日でしょびちょびちょのまま帰れとううるさいこれも特訓のうちなんだってほら早くまあ何でもいいけどよし残るは千尋ちゃんだけだあーっと、ガム手がなくなっちゃったなー。この教室にはないなー、ケンジー。他の教室行かないとガム手ないなー。困ってるだろうなー、隣。あ、そ、そうですか。すみませんでした。それじゃあ。<笑>いいね。千尋も去っていった。文化祭、なくなってよかったんじゃねえのうーん、俺もそう思う。<笑>誰と回るとかで、血を見そうじゃん。<笑>バレンタインデー気をつけろよ平和に片付けを終えた<笑>めちゃくちゃ面白いな今日の授業が終わったとよしじゃあ今日はあみっちゃんがいるなんか学校でみっちゃん見るの久しぶりだなあしおみかあそういえば定期試験の結果アイテムまだもらってないわこれは理事長からだ学業と戦いを見事に両立させることへの報酬だ受け取っておけナイトのインセンスカードセットナイトうーんでみっちゃんデートなんだけどうん一緒に帰ろうよすまないが忙しい少し自習をして帰ろうかと思っているんだ君もそのあたりは抜かりないようにな戦いもある中で大変だと思うが学運生の本文はやはり学業だからなみっちゃん1分前の記憶なくなった<笑>両立してたじゃん言ってたじゃんうんまだ学力足んないのかとんでもないなよしじゃあじゃあ,じゃあ今日は助けてくれたし宮本と話そうかなうんよしじゃあ行きますかお前は本当にいい加減病院に行けよよし根性入れてけよあ今日は何もなさそうだんじゃあ夜とおかえりなさいただいまけんちゃん今日はタルタルスどうするんですか事件もすごく増えてきましたよね僕まだまだ頑張って力をつけたいんで行くときは行ってくださいねんーじゃあおっあ特に関係なさそうだったえっとじゃあ今日はよしじゃあ今日はムサツと過ごそっかなあやべペルソナ作ってない<笑>この間はすまなかったなそのもろもろ忘れてくれやんなことよりもさ聞いてくれよおっちゃんの愚痴をよ今日はシラフだからさそこ座ってくれよな神妙な顔してお経を読んでりゃいいってようんとおさいすお,お布施もらって楽に稼げるってようこれなんて読むんだろうだんだんかそう思ったからさ下げたくもない頭下げて実家の寺継がしてもらったのによ世の中毎日誰かしらの名士なのになビビるぜ正直人類の歴史ってやつや当日時でよ、うちみてえな小せえ寺場、住職フル稼働だ。コンビニじゃねえっての。うーん、貧乏暇なし。半分正解だがな、半分は不正解だ。うちは暇なしだが貧乏じゃねえ。うん、楽しそう。こんなところにほぼ毎日いるからな。ピンキリだがよ
、お布施1回の額はな、そこらの会社員の下手すら商用並みよ。えぇ、ー、?4、50万とかだがな、忙しすぎるんだよな。老体に鞭打ったにゃ、さばけれ。わしの大嫌いな一生懸命ってやつだ。潮時なのかね。今後の身の振り方を考える。決まっても限界あるし、酒も弱くなったしよ。こないだ酔っておめえに集体されちまったしさ。もう末期だわなうん。引退するだよな考えるよな引き際わきまえねえのって、かっこ悪いよな負傷している。お、こういう言い訳ってどうん離婚届は受理されてねえし、うちの寺は持ち家だから不動産だわな悪い話じゃねえと思うのよ。頭剃るの我慢すりゃ、わしも隠居で遊んで暮らせるしよ。んおめえどう思うえっと、なんか、こいつに継がせようとしてない<笑>俺にああ、いや、その、なんだ。照れくさそうだ。戻ってきてもらおうと思うんだわ。出てった女房とせがれにを。ああ、そういうことでびっくりした。<笑>俺に頭それって言ってんのかなと思った。まずは居場所を突き止めねえとな。探偵を雇ってよ。器用に止めはつけねえ。直にやって詫び入れようと思うんだ。ほったらかしにして悪かったってな。そっちの方に専念してし、その、おめえと会うこともねえんだろうな。不,不,不良性不良少年の相手なんててめえのせかれてたくさんだせせせせせするぜ<笑>寂しいんだろうなかわいいな言葉と裏腹にムタツは別れを惜しんでくれているようだムタツのことが少し分かった気がした今はこれであもう9かあじゃあよかったな糖度もペルソナ作んなくていいな次がもうラストだわあえじゃあ復元できるのかな楽しみこんなことになるならよ、出家なんてよ、かっこつけるんじゃなかったよ。明日あたり、更新所に行くとするかな。さーて、ぼちぼち出ようや。ムタツと一緒に店を出た。えー、でもこれでさ、ムタツの巧妙も終わっちゃったらさ、夜やることないんだけど。<笑>話し声が聞こえる。なんかさ、近頃より増えてない例の意識不明事件。うーん、やっぱ増えてるよね。ニュースでもまた騒ぎ出してるよ。なんなんだろ、これ。気持ち悪いよね。このまま世界中の人がああなったりして。ちょ、ちょっとやめてよ。余礼がなった。昼休みと。うん。今日は誰だあー、風花ちゃん。えっと、まだわからないかなうん。ご、ご飯系かな<笑>あ,あ、かずし。今日はなんか人気だな。他はお,お前も<笑>いや、行きたくない<笑>君だけは明確に答えるよ。行きたくない。うん。あ、うん。いってらっしゃい。よし。大人気じゃん。オッケー。じゃあ今日はここまでにしよっかな。いやー、楽しかったね。文化祭の後片付け<笑>。で、ペルソナ5をね、遊んだことがある人はわかるように、このペルソナ3は、あのー、まあ、複数の女性と関係を持つみたいなものがこの感じだとありそうなので、それをもとに、ああいうペルソナ5もね、その、数がどんどん増えていって、屋根裏のゴミという名言が出たりとかしてるんでしょうね。ということで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。